Halo semuanya, mau tes di sini. Halo semuanya, eh, uh, belum pakai. Halo, halo semuanya, dengan gue Otis di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini gue bakal unboxing barang yang sangat amat sangat spesial atau istimewa buat kalangan pecinta game Valorant. Mau tahu apa? Ini dia. pegang saat ini ada mouse final mouse Starlight tens edition wait sebelum gua ke barang ini gua mau ganti baju dulu oke okay? huh. alright gua udah ganti baju nih buset ganteng banget nih sih <laughs> udah ganteng nih gua udah pakai hoodie dari merchandise dari turnamen champions Copenhagen ya Oke, okay, singkat cerita, gue dapetin hoodie ini dari role model gue. Siapa editor? Bang Kaco. Bang Kaco. Alright. Ini langsung dari ini thanks giving cardnya dari Bang Kaco. Thank you Bang Kaco udah uh, apa berkenan untuk dibeli ya oleh Gas TV. Dan ya yeah, sebenarnya ada t-shirtnya, cuman uh, kita lebih fokus ke hoodie-nya aja. Alright. Eh, jangan dianggurin. Oke, sebelum gue masuk ke mouse-nya, gue bakal semprotan dulu. Antiseptik ya. Gue udah menggunakan semprotan antiseptik. Oke guys, kenapa harus trans? Kenapa enggak tarik? Kenapa enggak shroud kita? Oke, jadi deskripsi singkat aja untuk trans. Dia adalah seorang streamer dan pro player Valorant yang saat ini masih aktif di scene Valorant. Dirinya adalah pemain dari tim Sentinel yang dimana tim Sentinel adalah tim yang pertama kali berhasil memenangkan Master North America Stage 1 dan Master Berlin Stage 2. Oke, masih nanya, Ten siapa? Masih nanya. <laughs> Oke, di tangan gue ini Final Mouse. Uh, Starlight Tense Edition dengan size medium ya kita dapatnya cuman medium size jadi ada dua tipe size small dan medium yang membedakan sih cuman berat dari si mouse ini tersebut so nggak pakai lama lagi gue bakal buka aja ke tempat gue ya oke gue langsung buka aja ini harus pelan pelan nih ini gak ada cutter ya guys jadi gue pakai gunting Gantinya juga kegedean. <laughs> Gimana nih paling enak? Oke. Okay. Eh, eh. Oke. Okay. Kita ke sampingan dulu. Uh. Seperti yang kalian lihat Wait, gue masih agak sedikit takut buat megang, but it's okay. Anjir, enteng banget cuy, enteng banget. Oke okay, bener ini, ternyata, uh, oke. Okay. Ini untuk beratnya itu, untuk di bagian medium ya, untuk di medium size itu 47 gram. 47 gram, yang membedakan medium sama small itu di bagian beratnya. Cuman ini, gila ini, super ringan banget cuy. <laughs> mau gue lompat jadi mau gue lempar oke okay, di sini uh, ada bagian si mouse nya bagian si mouse nya gue taruh sini dulu dan alright oh ini ada adapternya ya adapternya setelah itu oh ada bagian ka kabel nya bagian kabel nya ini an kalian aneh banget sih kalau udah beli final mouse tapi masih mau pakai kabel Ya nggak masalah sih kalau buat ngecas, cuman kalau bisa buat main kan aneh. Right, di samping itu juga ada grip tape-nya. Oke, okay. 
ya seperti mouse-mouse pada umumnya yang udah apa ya kelas medium ke atas nih kalian lihat oke okay. ada lagi oke okay, ini ada kitab susinya atau bisa dibilang buku panduannya oh iya ada final mouse card ya sebagai pertanda aja kalau kalian punya ini kartu kalian punya final mouse nya alright guys uh, ini bagian mau saya gue deketin super ringan dan gue bakal ngejelasin apa yang gue rasakan gue ngegrip ini mouse right untuk kliknya ini super sangat clicky banget ya dan seperti yang udah gue lihat di research gue mengetahui kalau final mouse tense edition ini menggunakan switch mouse Kyle 8.0 dan juga uh, sambil gue baca dan juga untuk DPI nya minimum 400 CPI dan maksimum 3200 CPI atau DPI oke okay, untuk maksimum polling rate nya itu dia sampai 1000 Hz wait ini untuk durability dari si mouse ini sangat amat kuat banget ketika gue squeeze ini nggak kayak kayak mouse gue pada umumnya, mouse gue yang gue pake sebelum gue ngerasain ini jadi jiwa hati ini ketika gue squeeze, dia mouse nya tuh nggak kayak nge ngenekan ke dalam gitu, dia amat sangat kuat dan wait, langsung gue coba ke mouse pad sini guys <laughs> oke okay guys, gue langsung coba aja ini super licin banget, cuman yang membedakan ini mouse pad nya sangat amat tidak ini banget ya, sangat berbeda sekali wow dari untuk si mouse fit nya sangat licin banget, kayaknya ini nggak perlu gue ganti mouse fit eksternal ya, atau tambahan gitu kayak e, kalau kalian beli G Pro Super Lite, kalian beli mouse fit tambahan ini kayaknya udah amat sangat licin banget ini, udah enak banget jujur gue suka banget nih Gak ada masalah untuk di set button dan si right click, left click mouse nya Dan untuk juga bagian mouse wheel nya Tapi jujur sih uh, Cuman mouse ini yang baru gue rasain Yang dimana gak ada kekurangan atau kelebihan Oh betul. Cuman di mouse ini yang gue ngerasa gak ada minus nya Ini amat sangat komplek banget, sangat sangat, sangat perfect banget Untuk di bagian set button nya juga Gue ngerasa kayak enak aja buat di klik Beda sama mouse mouse pada umumnya yang gue pake kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk si mouse wheel nya jadi 6 dan ya udah mungkin gue bakal coba nanti tes di aim lab menggunakan laptop gue yang udah gue sediakan oke okay, di depan gue, uh, gue ini udah laptop gue yang dimana gue buka aim lab sekaligus gue mau langsung coba aja untuk di apa ya diaplikasikan ke aim lab tuh langsung gimana gitu gila ini enak, enak banget guys super sangat ringan lu kalau misalkan apa ya lagi main lagi fokus fokusnya main lu nggak kerasa nanti lu, lu nge, apa ngangkat di mouse gitu jadi amat sangat hati hati banget ketika lu lagi main terus lu ngamuk ngamuk ya siapa tahu lu, lu lagi main tiba tiba aduh kelempar gitu <laughs> jangan alright gue udah kelar aim lab ya seperti yang kalian lihat hasilnya nggak begitu bagus but uh, gue cuma testing aja karena gue juga tadi kan nggak uh, begitu prepare banget buat nyobain ya, berarti oke okay, karena yang gue cari cuma dari sense nya dan dari apa reflektivitas dari mouse nya dan overall gue suka banget apalagi gue nggak perlu ganti mouse fit nya lagi untuk biar makin licin ini gue pakai even gue pakai mouse fit uh, hyper x uh, apa ya gue lupa x fury ya ya medium ke bawah tapi udah lumayan cukup oke okay. apalagi kalau misalnya gue combine dengan final mouse apalagi kalau misalnya gue pakai yang mouse fit artisan but ya yeah, gue juga tadi oh ya yeah, lupa ngasih lihat ini bagian dongle nya gue ma plug in aja ke laptop gue ini sangat sangat simple banget dan buat kalian yang mau ngaktifin eh untuk mengaktifkan dari si mouse nya ini ada tombol kecil ke dalam ini kayak kayak kalau kalian punya jari kecil ya eh, maksudnya jari gede dan gak punya kuku kayak sangat sama susah banget buat nge turn on in ya untuk nyalain ya sama turn off in ya yeah, ini bener-bener super elegan lagi desainnya sekali lagi ini ada bagian tulisan starlight di bagian kanan mouse nya 
dan ya untuk ya sekali lagi side buttonnya ini oke okay banget gue ngerasa feelnya enak banget dan berbeda dengan mouse mouse uh, di bawahnya biasanya kekurangan itu di bagian uh, durability dari si side button dan si mouse wheelnya klik yang oke okay, mouse wheel enggak klik mouse wheel oke okay, side button yang enggak mouse fit yang enggak gitu oke okay, uh, untuk unboxing dan review dari final mouse starlight tense edition masih nanya tense siapa kalau sih tahu lagi ya reply lagi lagi <laughs> alright Uh, segitu aja dan dari review singkat gue sangat sangat oke okay banget apalagi kan ini gue cuman singkat belum pakai pemakaian gue pada umumnya dan ya udah kalau misalkan kalian suka dengan video ini atau kalian ada kritik dan saran bisa kalian komen di bawah dan bisa mungkin uh, mengkomentari gimana dari style unboxing dan review gue dan gue otes sekian dan terima kasih bye bye semuanya